வெல்கம் டு யூ ஃபேஷன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பிகினர்ஸ்க்காக ஒரு டைலரிங் கிளாஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ண போகிறோங்க அந்த டைலரிங் கிளாஸ் ஓப்பன் பண்ணதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பேசிக்காக ஒரு டைலரிங் கிளாஸ் வந்து கற்றுக்கணுன்னா என்னென்ன திங்ஸ் தேவை அப்படின்றத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அந்த திங்ஸோடைய பேரும் அதை நம்ம எப்படி வந்து டைலரிங் கிளாஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறதுன்ற டீட்டெயில் தான் உங்களுக்கு நான் இன்றைக்கி ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வாங்க என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேல் நம்ம எந்த அளவு வந்து எல்லாமே இன்ஸ்டேப்பில் தான் மார்க் பண்ணுவோம் மார்க் பண்ணிவிட்டு லைன் பண்ணுறதுக்கு எல்லாருக்கும் எல்லாத்துக்குமே ஸ்கேல் தான் தேவைப்படும் நீங்கள் சுடிதார் ப்ளவுஸ் எது அளந்தாலுமே கழுத்து வளைவு எது எதுக்காக இருந்தாலுமே நம்ம ஸ்கேல் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்கேல் இல்லாமல் வந்து எந்த சுடிதார் ப்ளவுஸ் எதுவுமே அளக்க முடியாது அளந்துட்டு மார்க் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ஸ்கேல் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேசிங் வீல் எது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு அளவு இப்போ கழுத்து அளவு மார்க் பண்ணுறோன்னா ஒரே ஒரு பேக் சைடு மட்டும் மார்க் பண்ணுறோன்னா நம்ம அப்படியே மார்க் பண்ணிப்போம் இப்போ நம்ம பேக் சைடு அளவு வந்து ஃப்ரண்ட்லேயும் வேணும் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா நீங்கள் இப்போ இங்கே லைன் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ட்ரேஸை வச்சு ட்ரேஸிங் வீலை வச்சு நல்லா அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி ஒரு அழுத்த அழுத்தம் கொடுத்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா சுற்றும் ரவுண்டாக சுற்றுதுங்களா இது என்ன பண்ணுங்கன்னா அப்படி இப்படி அழுத்தம் கொடுக்கும்போது நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு கிளாத் மேலே கொடுக்குற அழுத்தம் வந்து ரெண்டாவது மூணாவது எத்தனை கிளாத் வச்சாலும் அதில் அந்த அழுத்ததோட அடையாளம் இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம வந்து அளவு மார்க் அம்மா மார்க் பண்ணாமலே இந்த அழுத்தம் அளவு எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்த நம்ம லைன் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக மார்க் பண்ணலாம் ஒரு அளவு ப்ளவுஸை வச்சு ஒரு ரெண்டு மூணு அளவு கூட நம்ம ஈஸியாக கட் பண்ணணும் கட் பண்ண முடியும் அதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறது இது இது ரேட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ருபீஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஊசியை பார்க்கலாங்க இது பார்த்திங்கன்னா மிஷின் ஊசி நம்ம ஊசி வாங்கும்போதே பாபி சாரி பெரிய மிஷின் ஊசி சின்ன மிஷின் ஊசின்னு சொல்லி தான் வாங்கணும் இது வந்து பெரிய மிஷின் ஊசிங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா பெரிய மிஷினில் என்ன இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஊசியில் ஓட்டை இருக்குங்களா ஓட்டைக்கு பக்கத்துலேயே இங்கே ஒரு பட்டை இருக்கும் இதே நீங்கள் சின்ன மிஷின் ஊசின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த உருட்டாக இருக்குல்ல இந்த உருட்டாக இருக்கிறதுலே பாதி சைடில் பட்டையாக இருக்கும் பாதி உருட்டாக இருக்கும் இதுதான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் இதை வந்து நீங்கள் வாங்கும்போது பெரிய மிஷின் மென்ஷன் பண்ணி வாங்குங்க இப்போ இது இந்த ஊசி பார்த்தீங்கன்னா எம்மிங் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது இது சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸு செவன் அப்படி கூட நம்ம வாங்கிக்கலாம் இதில் நிறையா வெரைட்டிஸ் இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா மொத்தத்தில் டுவெண்ட்டி ஊசி இருக்கும் இது ரேட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ருபீஸ் தான் இப்போ எம்மிங் பண்ணுறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பேசிக்காக டைலரிங் கற்றுங்களுக்கு இந்த ஊசி வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது நீங்கள் ஒரு ஊசியாக வாங்குறதை விட ஒரு பாக்கெட்டாக வாங்கினீங்கன்னா நல்லது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெரிய ஊசி இது வந்து நம்ம நாட் போடுவோம் இல்லையா பேக் சைடில் ப்ளவுஸுக்கு சுடிதாருக்கெலாம் நாட் கட்டுவோம் இல்லையா அந்த நாட்டை வந்து திருப்படுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஊசி இந்த ஊசி வச்சு நிறையா தைக்கலாம் இது கொஞ்சம் மெலிசாக இருக்குது இதில் கொஞ்சம் பட்டையாக இருக்கிற ஊசி இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா குண்டூசிங்க பிகினர்ஸ்க்கு வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் ஒரு பேப்பரில் மார்க் பண்ணி தைக்கும் போதும் சரி ஒரு அளவு ப்ளவுஸ் அளவு சுடிதார் வச்சு தைக்கும் போதும் சரி உங்களுக்கு வந்து சரியாக படிஞ்சு வராது அந்த மாதிரி சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குண்டு ஊசியை கரெக்டாக நீங்கள் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தைக்கும் போது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் துணியும் பறந்து போகாது கரெக்டாக நீங்கள் வந்து இந்த குண்டு ஊசியை மார்க் பண்ணிவிட்டு அளவு பண்ணும்போது கரெக்டாக அளவெலாம் இருக்கும் அதனால் வந்து எல்லா பிக்னோர்ஸும் வந்து குண்டு ஊசியை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் தைங்க ரொம்ப சூப்பராக வரும் நெக்ஸ்ட்டு நூல் நூல் எல்லாம் சொல்லுவீங்க மிஷினில் தச்சு நினைக்கும் போது நூல் அடிக்கடி கட் ஆகிட்டே இருக்குது ஆனால் மிஷினில் எந்த ப்ராப்ளமே இல்லை ஆனால் கட் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு ஒரு சின்ன டிப்ஸு இதை பார்த்திங்கன்னா நம்ம நூல் வாங்கும்போது அப்படியே போய்ட்டு நூல் எடுத்துகிட்டு வந்துடக்கூடாது இப்போ எப்பவுமே நம்ம நூல் வாங்கினா ஒரு சின்ன பீஸ் வந்து வெளியில் இருக்கும் இல்லைனா அது உள்ளே கூட இருக்கும் இப்படி லைட்டாக கவரை நவுத்திட்டு இப்படி எடுத்திங்கன்னா நூல் வரும் இப்போ இது என்ன பண்ணும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இழுத்து பார்க்கணும் நம்ம இழுக்கும் போது ரொம்ப டைட்டாக வந்து கஷ்டப்பட்டு இப்படி கட் ஆச்சுன்னா நல்ல நூல் சில நூல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இப்படி எடுத்து இப்படி இப்படி இழுக்கும் போது டப்புன்னு கட் ஆகிடும் அந்த மாதிரி இருக்க நூலை வாங்காதீங்க அது மட்டமான நூல் அந்த நூலை வந்து கொஞ்சம் செக் பண்ணி பார்த்து வாங்குங்க அப்போ தான் வந்து நூல்
இந்த ரேட் பார்த்தீங்கன்னா டென் ருபீஸ் தான் இது வந்து பென்சிலுங்க அப்சரா பிராண்டட் இது பார்த்தீங்கன்னா இது ரேட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ருபீஸோ சம்திங் ஏதோ வந்துச்சு இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மார்க் பண்ணுறதா யூஸ் பண்ணுறது இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த மார்க்கரில் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டப்புனா அலைஞ்சிரும் அதே வந்து நீங்கள் இந்த பென்சிலால் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அலையவே அலையாது அப்படியே வந்து அழுத்தமாக இருக்கும் இது ஏதாவது உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது ஆரி ஒர்க் அது மாதிரிலாம் போடணும்னா இல்லை இதிலே நம்ம ப்ளவுஸ் மார்க் பண்ணாலும் உங்களுக்கு அழையக்கூடாது மார்க்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக தெரியணும்னா நீங்கள் இந்த பென்சில் யூஸ் பண்ணலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா டிசி மார்க்கர் இது வந்து நிறைய கலர்ஸில் இருக்குதுங்க நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது இது வந்து ஒவ்வொரு க ஒவ்வொரு நம்ம மெட்டீரியலுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கலர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒயிட் கலர் மெட்டீரியல்னால் நம்ம இந்த மாதிரி டார்க்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் டார்க்காக பிளாக் கலர் மெட்டீரியல் மாதிரி நம்ம ஒயிட் கலர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ரேட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ருபீஸ் தான் இது நீங்கள் ஒரு பீஸாக வாங்குறதை விட நீங்கள் டைலரிங் கிளாஸ் கற்றுக்கிறீங்க இல்லை வீட்டில் தச்சு பார்க்குறீங்க அப்படின்றவங்க ஒரு பாக்ஸாக வாங்கிறது ரொம்ப நல்லது இதில் நிறைய வெரைட்டிஸ் நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது இதை வந்து நம்ம அளவெல்லாம் மார்க் பண்ணுறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன கத்திரிக்கோள் இது வந்து நம்ம வந்து நார்மலாக வந்து துணி தைக்கும்போது வந்து கட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துமே அந்த பெரிய கத்திரிக்கோள் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் எல்லா சமயத்திலுமே நான் அந்த பெரிய கத்திரிக்கோள் தூக்கி போயிட்டு நம்ம கட் பண்ண முடியாது இல்லையா அதனால் சின்ன சிசர் வச்சு நம்ம நூல் கட் பண்ணுறது ஏதாவது பிரிஞ்சு வந்தால் அதை கட் பண்ணுறதுக்கு சின்ன சிசர் யூஸ் ஆகும் ட்ரிம்மர் வச்சுருக்கவங்களும் ட்ரிம்மரும் யூஸ் பண்ணலாம் இதை விட அது கொஞ்சம் வெயிட் கம்மியாக இருக்கும் ட்ரிம்மர் அதுவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா பாபின் கேசி பாபின் கேசி வாங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கடையிலே சொல்லி வாங்கணும் பெரிய மிஷினுக்கு பாபின் கேசி தாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு ஏன்னா சின்ன மிஷினுக்கு வாங்கும்போது பெரிய மிஷினுக்கு வந்து பத்தாதுங்க இது வந்து பெரிய மிஷினுக்கு வந்து வந்து நீட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் சின்ன மிஷினுக்கு பார்த்தா நீட்டு கொஞ்சம் அகலமாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் சொல்லி வாங்குங்க இது வந்து பாபின் இது வந்து கேசி இது பார்த்தீங்கன்னா பாபினில் நூல் சுற்றிட்டு இந்த கேசி உள்ளார் வச்சுட்டு இங்கே ஒரு சின்ன வழி இருக்குது இல்லையா இந்த வழியில் வந்து நூலை விட்டு அப்படி இழுத்திங்கன்னா இங்கே ஒரு வளைவு மிரட்டில் அந்த வளைவில் வந்துடும் வந்தபோது இவ்வளோ தூரம் நூல் இருக்கணுங்க அப்போ தான் வந்து நம்ம மிஷினில் தைக்கும்போது நூல் வெளியில் இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா பாபின் வின்டர் டூல் இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாபினில் நூல் சுற்றுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது இது இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இது வந்து நம்ம கையை வந்து இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி பிடிச்சிக்கிறதுக்காக இந்த ப்ளேஸு இங்கே பாருங்கள் இப்போ கரெக்டாக இந்த வழியாக வந்து நல்லா ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன்னா நல்லா அழுத்திடும் இதை வந்து இந்த இடத்த வந்து நம்ம மிஷினோடைய அந்த சக்கரம் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த சக்கரத்தில் அப்படி வச்சுட்டிங்கன்னா நல்ல வேகமாக சுற்றும் சுத்த சுற்ற இங்கே வந்து நூல் அப்படி சு அதில் சுற்றிடும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதிலே ஒரு வந்து ஸ்க்ரூ மாரி கொடுத்துருக்காங்க இதை வச்சே நம்ம வந்து ஊசிலாம் இருக்கு இல்லையா ஊசிலாம் கழிட்டுறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது ரேட் பார்த்தீங்கன்னா டென் ருபீஸ் தாங்க இது கத்திரிக்கோள் கத்திரிக்கோள் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது இது வந்து செவன் இன்ச் எயிட் இன்ச் அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் ஜென்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தண்ணி கத்திரி கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் கத்திரிக்கோள் இருக்குது இது வந்து நம்மளுக்கு போதுமா போதுமானது இது வந்து பிளாக் கலர் கோல்டன் கலர் இங்கே கோல்டு கோல்டன் கலர் வந்து புடி வச்ச மாதிரி கத்திரிக்கோள்லாம் இருக்குது நம்ம நார்மலாக வந்து பேசிக்காக நீங்கள் கற்றுக்கிறீங்கன்னும் போது இதுவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நார்மலாக சுடிதார் கட்டுற கட் பண்ணுறதுக்கு ப்ளவுஸு வேறு ஏதாவது டாப்ஸ் அந்த மாதிரி எது கட் பண்ணாலும் இந்த கத்திரிக்கோள் போதுமானதுங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது ரேட் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது ரூபா அந்த நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்குள்ளே தான் வந்து ஏதோ ரேட் சொன்னாங்க இது வாங்கி ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு மறந்துடுச்சு இது பார்த்தீங்கன்னா டேப்பு நம்ம வந்து டைலரிங்கில் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது வந்து டேப் தான் இன்ஸ் டேப்பு தான் இன்ஸ் டேப் இல்லாமல் எதுவுமே பண்ண முடியாதுங்க ஒரு அளவு அளக்கிறதுக்கு சுடிதர் அளக்கிறது ப்ளவுஸ் அளக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம இன்ஸ் டேப்பாக யூஸ் பண்ணுவோம் பாருங்கள் இப்போ இன்ஸ் டேப்பை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த பக்கம் சின்ன சின்னதாக எழுத்திருக்கீங்களா அந்த சைடில் ஒன் டூன்னு இருக்கும் அதே மாதிரி கெட்டையும் ஒன் டூனு இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கிற இந்த பக்கம் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து சென்டிமீட்டரில் இருக்கும் இது ஆப்போசிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இன்ச்சஸில் இருக்கும் நம்ம இன்ச
இது பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் ஒன்றரை மீட்ரு இருக்குங்க இந்த இது நூற்றி ஐம்பது இருக்கும் நூற்றி ஐம்பதுன்றது வந்து ஒன்றரை மீட்ரு ஒரு டேப்புடைய நீட் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றரை மீட்டர் இப்போ நான் வந்து எல்லாத்தையும் உங்கள்கிட்ட சொல்லிவிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாமே ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் இப்போ அடுத்த இந்த வீட்டில் உங்களுக்கு எல்லாமே புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த திங்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் பேர் தெரிஞ்சுக்கிங்க இதெல்லாம் மெட்டீரியலாக வாங்கி வச்சிங்க அடுத்த கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி மிஷினுடைய பார்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப